ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ മീൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് അപ്പ് എ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ മീൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ സാമ്പിൾ മീനും പോപ്പുലേഷൻ മീനും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഡിസൈഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ടി ഓർ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ടി സെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ടെസ്റ്റോ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം വെൻ സാമ്പിൾ ഈസ് ലാർജ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് നോൺ അപ്ലൈ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ വലുതാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതർവൈസ് നമ്മൾ ടി ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അടുത്തത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് സെഡ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ എസ് സി ആണ് ഫോർമുല എസ് സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ബൈ എൻ ആണ് എസ് സി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ബൈ എൻ ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്ന നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആണെങ്കിൽ എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ അതേപോലെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ സാമ്പിൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനാണ് അത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എൻ മൈനസ് വൺ ഫോർ സ്മോൾ സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്മോൾ സാമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ വെച്ചിട്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർ ലാർജ് ലാർജ് സാമ്പിൾസ് അടുത്തത് ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ വാല്യൂ കിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം അത് ടി ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ടേബിൾ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ടേബിൾ വാല്യൂ ഞാൻ അവസാനം കൊടുക്കാം അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ എയ്തർ ടു അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്റ്റ് ദി നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് റിജക്ട് ചെയ്യണോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് അവസാനം ഈ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടീ ടെസ്റ്റോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂനെയും വെച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്തത് പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രോബ്ലം വൺ പ്രോബ്ലം വണ്ണിൽ പറയണത് ഒരു കമ്പനി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബസ് ടയേഴ്സ് ആണ് ആ ടയറിൻ്റെ ലൈഫ്സ് പറയുന്നത് എൺപത്തിനാലായിരം എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആറായിരം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് അവരിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ റിസൾട്ട് ബെറ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നോക്കണത് അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് ന്യൂ ടയേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾസ് ആയി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ കിട്ടുന്നതാണ് അവർ പറയണത് അത് നമ്മൾ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ കറണ്ട് വണ്ണിനെ വെച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ബെറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കണം അപ്പോൾ ആ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ആദ്യം ദർ ഈസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ മീൻ എന്നിട്ട് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി സെഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് സിഗ്മ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ എസ് സി അതിൽ എസ് സി സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ എസ് സി ചെയ്യുമ്പോൾ ആറായിരം ബൈ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈസിക്കൽ ടു ആറായിരം ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ സെഡ് ടെസ്റ്റിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറും മൈനസ് നാൽപ്പതിനായിരവും ഈ എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെയും എൺപതിനായിരത്തിൻ്റെ പകുതിക്ക് ഇവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈ
സാമ്പിൾ ലാർജ് ആണ് സാമ്പിൾ ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണല്ലോ വുഡൻ റോഡ്സ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പവർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ എസ് സി എസ് സി ഇസിക്കൾ ടു എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ റൂട്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആൻഡ് സാമ്പിൾ മീൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഫീറ്റ് വൺ ടൈം അത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക മ്യൂ ഈ നോ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഫീറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് സി പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫീറ്റ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ നയൻ വരും ഈ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്നാണ് കിട്ടുക കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടേബിൾ വാല്യൂ സെറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സിനെ വെച്ച് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റിജക്ഷൻ റീജിയനിലാണ് വരിക നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആൻഡ് സാമ്പിൾ മീൻ എന്നുള്ള നമ്മുടെ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ തിയറി പോവും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ കനോട്ട് ബി റിഗാർഡ് ആസ് എ ട്രൂലി റാൻഡം സാമ്പിൾ തേർഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാൽക്കം മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ടാൽക്കം പൗഡേഴ്സ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ്സിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഹെവി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മുമ്പ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിന് മുമ്പ് മീൻ സെയിൽസ് പറയുന്നത് പെർ വീക്കിൽ പെർ ഷോപ്പ് ഓരോ ഷോപ്പിലും സെവൻറ്റി ഡാസൺ ആയിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദ ക്യാമ്പയിൻ ഒരു ടെൻ ഷോപ്പ്സ് സാമ്പിളായിട്ട് ഇവരെടുത്തു അതിൽ പറയുന്നത് മീൻ സെയിൽസ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഡസൺ ആയിട്ട് ഫൗണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാൻ യു കൺസിഡർ ദി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയോ എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ സൈസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ടെൻ ഷോപ്പ്സ് ആണല്ലോ സാമ്പിളായി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടി ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവരിതിൽ എച്ച് ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഡീവിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ബാർ ആൻഡ് മ്യൂ ഈസ് ഡ്യൂ ടു സാമ്പിളിംഗ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇതിൽ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫോറും മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ ടീയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ് സി ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ സൈസ് സ്മോൾ ആയ കാരണം ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എസ് ബാർ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടെൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ പറയുന്നത് അതിൽ ടീൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് വരും ഈക്വൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഇതിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നയൻ ആണ് കാരണം സ്മോൾ സൈസ് ആയ സ്മോൾ സൈസ് ആയത് കാരണം അതിൽ ടെസ്റ്റിൽ പ്രൊസീജിയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് വൺ നയൻ ആ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നയൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂയിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നയനിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ആയിട്ടാണ് വരിക ടു